strong. Hi mga kakulay, welcome back to our channel, Kuya Ferds Kulay. In this vlog, I'm going to show you simple steps on how to start a design concept for poster making contest. Ready na ba kayo? Come on! Kuya Ferds, ano nga ba ang design concept? Ang design concept or conceptualization sa poster making contest ay ang pagpaplano ng kabuang larawan na nais nating ipakita sa ating artwork. Ito ang pinakaunang proseso bago tayo makalika ng isang poster. Ang kabuang konsepto ay dapat natugma at angkop sa tema ng isang competition. Ito ang base plan ng ating artwork. Step 1. Know the Mechanics Mahalagang pag-aralan at maintindihan ang set of mechanics ng isang poster making competition na ating sasalian upang maiwasan ang pagkakamali sa paggawa ng artwork. Violating the mechanics may cause disqualification of your artwork. Sa pag-aaral din ng mechanics, maaari nating malaman at planuhin kung anong uri ng materials ang ating pwedeng gamitin. At the same time, we can study the type of visual presentation na pwede nating ipakita sa ating artwork. At upang malinaw din nating maipakita at may atin ang message natin sa ating gagawin artwork. Sa pag-aaral din ng mechanics, malalaman natin ang theme ng poster making contest. Mahalagang malaman din natin ang kriteria for judging na nakasaad sa mechanics upang mapagandaan natin kung anong dapat isarang alam sa paggawa ng artwork na mas bibigyan pansin ng mga judges. Step 2. Study the team. Importante pag-aralang mabuti ang team ng isang poster making contest. Sa pag-aral ng team, magsisimula ang lahat ng idea at mensahe na maaari nating ipakita sa ating artwork. Use our imagination and create a picture or drawings that we can see while reading the team. Relevant to the team or pagkakakop at pagkakatugma ng drawing elements sa team ng isang competition. Sa criteria for judging, isa ito sa pinakamahalaga na tinitingnan ng mga judges. Ito ay kadalasang may 40% ang kabuang grade or score na maaaring ibigay ng mga judges. Sa artwork na aking ipinapakita, isang halimbawa ng ating team ay disiplina, pagkakaisa at kooperasyon tungo sa malasog na komunidad laban sa pandemya. Step 3. Make a research. Ngayong alam na natin ang mechanics sa team ng competition, ready na tayo magsimula. Sa pag-unawa at pag-aaral natin sa team or tema ng competition, sikapin natin makaisip ng iba't ibang bagay, tao, at symbols na pwede nating ilikay sa ating artwork upang makabuo ng mensahe. Maaari tayo mag-research sa books or internet ng mga objects or symbols na pwede nating gayahin at drawing sa cartooning type sa ating poster. Step 4. Word by Word Drawing Representation Pwede nating tumbasan ng drawing ang mga salita na nakita natin sa team ng competition. 
Example, ano nga ba ang drawing na pwede natin gawin para ipakita ang world na pandemya? Ang world na komunidad. ang word na malusog ang mga salita na paghuhugas ng kamay. Pwede niyong gamitin ang sarili niyong mga kamay, mga facial expression, upang maging reference at kopyahin sa inyong post. Ang word na bakuna. Pwede kayong kumuha ng reference sa internet upang kopihin ng shape or design ng isang object. Step 5 Sketching and Duration Sa paggawa ng sketch, mahalagang maintindihan natin na ang purpose lang ng sketching ay upang mailagay natin sa tamang posisyon at blockings ang mga drawing elements na ipapakita natin sa ating artwork. We can call it layout. We must arrange our drawing in order to make our artwork look attractive and easy to understand. Always remember to use a very light pencil strokes while creating the sketching. Sketching process must be done as fast as you can. Sketching must be finished within 20 to 30 minutes only para makatipid tayo sa oras at mailaan natin ang mas maraming time sa outlining at pagkukulay. Laging tandaan na may poster making contest na may time limit na sinusunod. Step 6. Arrangement of Drawing Elements Sa paggawa ng layout ng ating poster, laging bigyan pansin ang lugar at posisyon ng mga drawing elements na ipapakita natin sa ating artwork. Mahalaga na may masterpiece or centerpiece tayo kung maging center of attraction at mga supporting drawing elements sa paligid ng centerpiece. Arrangement of elements is important so the audience will clearly see your entire message on your artwork. And to avoid confusion, kumagamit ako ng bubble diagram upang mapag-aralan ko kung saan lugar o posisyon ko ito drawing ang iba ko pang drawing elements. Sikapin din ayusin ang flow ng drawing elements sa paligid ng centerpiece upang maging malinaw ang ating mensahe sa ating poster.
here you go. Tapos na ang design concept natin. Sa next vlog, kukulayin natin ang ating poster. At ipapaliwanag ko rin ang ating design concept. Sana ay may tutunong kayo ngayong araw. See you in my next video. Bye bye mga kakulay! Strong. 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 Strong.